Hola a todos, les habla Luis Taborda, pastor de Capilla de Verdad Cali y el día de hoy compartiremos un devocional titulado El amor, la virtud más grande del cristiano Gálatas capítulo 5, verso 22 a. En Gálatas leemos lo siguiente Más el fruto del Espíritu es amor La palabra amor que tenemos ahí es ágape en el griego y esa palabra hace referencia a un amor incondicional. Un amor que no se provee ni se produce en el mundo. Ese amor no viene del hombre. Ese amor no se puede ofrecer ni ganar por los medios humanos. Es un amor que solo viene como obra del Espíritu Santo en el creyente cuando cree en Jesús. Y es interesante porque a veces creemos que el fruto del Espíritu casi siempre se, se dirige o se limita a activismo. Ahora puedo cantar, puedo hacer visiones, puedo ayudar, puedo hacer obra social y lo limitamos a obras uh -huh. meramente externas. Sin embargo, el fruto del Espíritu es amor, un amor ágape. Amor que me permite corresponder a Dios como Él me ama a mí. Es decir, ahora amo a Dios no como antes lo intentaba hacer, por mis propios medios, por tradición, por religiosidad, sino que es un amor que se da a Dios por la manera en la que Él me ha amado a mí. Y eso viene por el Espíritu Santo. Pero este amor también me permite amar a los demás de una manera incondicional. Incondicionalmente como Dios lo hizo. Él dio el primer paso para buscarnos y ahora nos muestra ese amor que yo puedo amar a otros sin esperar nada a cambio. Y en realidad ese es el fruto del Espíritu en nosotros. El apóstol Juan escribió lo siguiente. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, dijo Jesús, si tuvieres amor los unos con los otros. De manera que el amor, el amor ágape de Dios, el amor que viene por la obra del Espíritu Santo en el creyente, es la virtud más grande de la vida cristiana. Si hacemos lo que hacemos como servidores de Dios y no tenemos amor, Dice el apóstol Pablo que no sirve de nada. Entonces, no, no busquemos como virtud de la vida cristiana eh, legalismos, estructuras religiosas, pertenecer a X o Y denominación. Más bien, permitamos que el Espíritu de Dios nos use como canales de su amor. Primero para corresponder a Dios, pero también para amar a todos aquellos que están a nuestro alrededor de una manera incondicional, para que perciban el amor de Dios. De manera que el cristianismo no es una nueva religión que promueve cosas tradicionales meramente, sino que es una familia, es un cuerpo donde el Espíritu se mueve en y a través de nosotros para amarnos. Dice Pablo que el amor eh, se manifiesta de algunas maneras. Gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esas actitudes o esos atributos de este amor benefician a los demás, la paciencia, el servicio. Así que pidámosle a Dios que nos permita vivir esta virtud eh, de su amor agape diariamente para corresponder y para testificar de que somos sus hijos y sus discípulos. Que las actividades, que el activismo quede en el lugar que debe ir y no reemplacen esta virtud que es la que testifica todo amor. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Thank you.